সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রমিসেস জানতে চাইয়ে আমি নুসাত ই রহমান আজ পুরো পর্ব জুড়ে আছি আপনাদের সাথে আজ আমরা আলাপ করব দুর্ঘটনাজনিত মানসিক আঘাত এই বিষয়ের উপর বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যা যেমন অনেক বেশি তেমনি নানান রকম দুর্ঘটনাও ঘটছে এবং ঘটে অনেক বেশি কাজে আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং গত কিছুদিনের যে ঘটনা প্রবাহ ছিল সেখানে আমরা অনেক দুর্ঘটনাও দেখেছি সেই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা আজ এই বিষয়টি বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্য আর এই বিষয় আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরী কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানী কাজ করছেন নানদের সাথে ডক্টর সেলিম চৌধুরী কেমন আছেন যেটি বলছিলাম যে দুর্ঘটনাজনিত মানসিক আঘাত নিয়ে আমরা যে কথা বলবো এবং গত কিছু দিনের আসলে যে ঘটনা প্রবাহ আমরা দেখেছি সমগ্র দেশ দেখেছে বিভিন্ন জায়গায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া থেকে শুরু করে আরও অনেক রকমের যেগুলোকে আমরা দুর্ঘটনা বলছি তো এই মানসিক আঘাত এটাকে আমরা আসলে মানসিক আঘাত কেন বলছি ধন্যবাদ আপনি বিষয়টি সত্যিই বলেছেন আমরা প্রতিনিয়ত এখন অনেক ধরনের দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই দুর্ঘটনাগুলোকে আমরা ক্রাইসিস বলি অনেক সময় কেন ক্রাইসিস বলি কারণ এগুলো হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে হয় এবং একজন মানুষ যখন তার দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে তখন হঠাৎ করে এমন একটি পরিস্থিতি তার মুখে বা তার সামনে এসে দাঁড়ায় যখন সে সেগুলোকে মোকাবেলা করার মতো তার শক্তি থাকে না অর্থাৎ আপনি দেখেছেন যে হঠাৎ করে যখন আগুন লেগে যায় এই বিল্ডিংটাতে যদি এখন আগুন লেগে যায় তাহলে আমার এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া এখান থেকে সুস্থভাবে বের হয়ে যাওয়া এরকম একটি সক্ষমতা আমার থাকে না তো তখন ওই প্রেক্ষাপটার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভিতরে যে অবস্থাটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা মানসিক আঘাত হিসাবে বিবেচনা করি তবে এখানে উল্লেখ্য যে যিনি ওই মানসিক আঘাতটার মধ্যে পড়ছেন অর্থাৎ যিনি সার্ভাইভার তিনি যে এটা থেকে সাফারার হন তা কিন্তু না এর সাথে অন্যেরাও আরো অনেকভাবে সাফারার হন যেমন আমার আত্মীয় স্বজন যদি বলেন যেমন আমার আত্মীয় স্বজন তারা সাফারার হবেন বা তারা মানসিক আঘাতে পড়বেন আমি যদি দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ি তাহলে আমার আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছেন তারা মানসিক আঘাতের মধ্যে পড়বে যারা ফার্স্ট রিসপন্ডার অর্থাৎ যারা ধরেন এই বিল্ডিংটাকে রেসকিউ করার জন্য আসবে সেটা হইতে পারে ফায়ার সার্ভিস রেড ক্রিসেন্ট পুলিশ অথবা অন্য অন্য যারা এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো তারাও কিন্তু এখানে মানসিক আঘাতের মধ্যে পড়বে আবার যারা এই ঘটনাটাকে প্রত্যক্ষ করবেন যেমন অনেক সময় আমরা টিভিতে লাইভ দেখি না দুর্ঘটনা ঘটেছে আগুন লেগেছে কিভাবে মানুষকে রেসকিউ করা হচ্ছে এটা যখন আমরা দেখছি তারাও কিন্তু মানসিক আঘাতের মধ্যে টিভিতে সামনেও যারা থাকবে সামনেও যেমন একটা বিল্ডিং এ আগুন লেগেছে রাস্তায় যারা ছিল যারা প্রত্যক্ষ করছে বিষয়টি তাদের জন্য এবং যারা শুনছেন লাইক আমি যদি অনেক সময় এরকম আমরা পেয়ে থাকি বাংলাদেশ আগুন লেগেছে কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু বিদেশে বসে শুনছে অথবা অন্য কোথাও দূরে বসে শুনছে সেটাও তাদের মধ্যে কিন্তু একটি মানসিক আঘাতে তৈরি করে দেয় অর্থাৎ একটি ক্রাইসিস কিন্তু শুধুমাত্র যে ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ছে শুধু তাকেই যে মানসিক আঘাতের মধ্যে পতিত করে তা কিন্তু না তার সাথে তার আত্মীয় স্বজন ফার্স্ট রিসপন্ডার যারা প্রত্যক্ষ করছেন যারা শুনছেন এবং যারা ওই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ইভেন সেবাদানকারী যদি আমরা এরকম দেখি যে ধরেন আপনি হসপিটালে গিয়েছেন এবং একটি বার্ন ব্যক্তিকে যখন হসপিটালে নার্স ডক্টররা সেবা দিচ্ছেন তখনও কিন্তু তারাও মানসিক আঘাতের মধ্যে পড়তে পারেন একদমই কি কি ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়ে এই মানসিক আঘাত আঘাতের ভেতর দিয়ে যিনি যাচ্ছেন তার উপর কি কি প্রভাব পড়ে আমি যদি ওয়াইডার অর্থে বলি যে এই আঘাতগুলোকে আমরা বিভিন্ন সময় ভিত্তিক একটি ক্লাসিফিকেশন করি মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় যেমন ধরেন তাৎক্ষণিক অর্থাৎ আমরা বলি যে যখন মানুষ ওই ক্রাইসিসটার মধ্যে পড়ে যিনি পড়েন অথবা যিনি উদ্ধার কাজে যুক্ত থাকেন অথবা যিনি দেখছেন আসলে তাদের ওই অবস্থাকে আমরা বলি ফ্রিজিং অবস্থা ফ্রিজিং অবস্থা মানে হচ্ছে সে নামনেস বলি আমরা যে আসলে কোনো কিছু মনে করতে পারে না তার মানসিক পরিস্থিতিটাকে সে রিয়েলাইজ করতে পারে না বা আইডেন্টিফাই করতে পারে কারণ তখন তার মধ্যে একটি কমন স্টেপ আমরা দেখতে পাই বা বলা হয় সেটা হচ্ছে ফাইট স্টেপ অর্থাৎ সে বাঁচার জন্য শুধু চেষ্টা করে তো ফলে এটা চলে একটি নির্দিষ্ট ফেজ পর্যন্ত আমরা সাধারণত বলি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ফলে এই সময় সে ওই মানসিক আঘাতটাকে 
তার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেটা বোঝা যায় না এটা তার শারীরিক দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে চলতে থাকে কিন্তু যখনই সে স্টেবল হয় এটা আমরা সাধারণত বলি এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সে যখন স্টেবল হয় তারপর থেকে তার ওই মানসিক যে ইম্প্যাক্টগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে বের হইতে থাকে যেমন এটাকে আমরা বলি যে পঞ্চ সেন্সের মাধ্যমে বের হয় পঞ্চ সেন্সের মাধ্যমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বের হয় যেমন সে হয়তো ওই দুর্ঘটনাটাকে দেখতে পায় ফ্ল্যাশব্যাক হয় আমরা বলি অনেক সময় যে ফ্ল্যাশব্যাক হয় সেটা জিগে থেকেও দেখতে পারে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পারে অদ্র অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় সে চোখে তার ওইটা আসে ইমেজ হিসাবে আসে আমরা বলি অথবা সে কল্পনার মধ্যে আসে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কানের শব্দ হিসাবে আসে লাইক ধরেন কোনো একটি দুর্ঘটনার মধ্যে একটি ভম শব্দ হয়েছিল ফলে দেখা যায় যে পনেরো দিন পর থেকে সে শব্দ শুনতে পাবে অথবা শব্দ শুনলে সে লাভ দিয়ে দূর দিকে দূরে চলে যাবে অথবা ভয় পাবে এটা একটা আরেকটা অবস্থা কখনো কখনো সে স্মেলে পায় অর্থাৎ লাইক আমরা যদি বলতে পারি যে পোড়া অর্থাৎ আগুনে পুড়েছে এবং পোড়ার পর কোনো একজন মানুষকে সে রেস্কিউ করেছিল এবং সেখানে একটি স্মেল সে পেয়েছিল কারণ ওই পোড়ার স্মেলটা কিন্তু অনেক বিভৎস খুব বেদনাদায়ক ফলে কিছুদিন পর দেখা যায় যে সে ওই পোড়ার স্মেল পায় না কে খেতে পারে না ইভেন কেউ যদি তাকে টাচ করতে আসে সে ভয় পেয়ে যায় ঘাবড়ে ওঠে তো এরকম পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াগুলো সে সহজে মেনে নিতে পারে না এবং এগুলো তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চিন্তা ভাবনা তার আবেগ এবং রিলেশনশিপের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে ভয় উৎকণ্ঠা উদ্বিগ্নতা এই রকম বিষয়গুলো তার প্রতিটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে লক্ষণীয় হবে আমার যেমন মনে পড়ছে সীতাকুণ্ডে যখন ওই যে ডিপোতে যখন আগুন ধরেছিল এটা একটা ম্যাসিভ দুর্ঘটনা ছিল আমার এই মানুষগুলোর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল অনেকে কি আমি বলতে শুনেছি যে এখনো আমি ওই জায়গাটার পাশ দিয়ে যাই না অনেকে অফিসে আর জয়েন করতে যেতে পারেননি অনেকেই ওইখানে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং এই ধরনের যে কোনো চাকরি এই ধরনের ডিপোর চাকরি কিংবা আগুনের কাছাকাছি যেতে হবে এমন কোনো চাকরি তারা আর করতে পারছেন না যেতেই পারছেন না কমপ্লিটলি ঘরে বসে আছেন কিংবা অন্য কোনো প্রফেশন খুঁজছেন এরকম ধরনের সিমটম আমি পেয়েছি বলতে শুনেছি অনেক ধন্যবাদ এটা তো আপনি পেয়েছেন আমি একটা এক্সাম্পলের কথা বলছি যেমন চুরি হাটটাতে একজন ভলেন্টিয়ারের এক্সপিরিয়েন্স আমি যদি আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি তো সে ওই পনেরো দিন অ্যাকুয়েটি স্ট্রেস সিনড্রম অবস্থা আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং সে বলছিল যে আমি রিক্সা দিয়ে যাচ্ছি বাইরে হঠাৎ কোনো একটা শব্দ হয়েছে আমি রিক্সা থেকে নেমে লাভ দিয়ে কোন দিকে যে দৌড় দিলাম আমি নিজেও বুঝতে পারি নাই আবার আরেকজন বলছিল যে আমি এখন আর গ্রিল খেতে পারি না গ্রিলের যে স্মেল আমার সাথে মানুষের যে স্মেল হ্যাঁ গ্রিল যেটা হচ্ছে আমাদের মানে চিকেন গ্রিল বা মাটন গ্রিল যেই রয়েছে সেগুলো সে আর এখন খেতে পারে না কারণ ওই স্মেলটা তার ওই পোড়া স্মেলের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে কানেকশন হয়ে অ্যাসোসিয়েট অ্যাসোসিয়েট হয়ে গিয়েছে ফলে যখনই সে ওই গ্রিলের স্মেল পায় তখন দেখা যায় যে তার মেমোরিতে ওই পোড়া যে ইমেজটা রয়েছে সেটা মাথার মধ্যে চলে যায় অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এবং আবার ওইখানটাতে চলে যায় চলে যায় অনেক ধন্যবাদ মানে এই আসলে এই উদাহরণগুলো নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো একটা ছোট বিরতির সময় হয়ে এলো প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আবার প্রমিসেস জানতে চাই আজ কথা হচ্ছে দুর্ঘটনা জনিত মানসিক আঘাত নিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরীর সঙ্গে সেলিম চৌধুরী আমরা যেখানটায় ছিলাম যে কি ধরনের প্রভাব পড়ে একটা দুর্ঘটনার পর যারা এর ভেতরে থাকেন যারা উদ্ধার হয়েছেন যারা উদ্ধার করেছেন যারা জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের ভেতরে কি ধরনের প্রভাব পড়ে আপনি সেই জায়গাগুলো নিয়ে বলছিলেন এবং আসলে আপনারা আমার কাজের জায়গা থেকে আমরা অনেক মেলাতেও পারি একদম সদ্য যে ঘটনাটি ছিল যেমন বেলি রোডের তারপরেও কিন্তু আরও দু একটা জায়গার ঘটনা ঘটেছে উত্তরায় হলো একটা মার্কেটে কাঁচা মার্কেটে পুরে গেল আরও একটা জায়গায় হলো হাতির পুলে সেটা আমি শুনেছি এই যে ট্রমা এই যে মানুষগুলোর আহাজারি এবং গত বছরের কিন্তু অনেক বড় বড় কয়েকটি ঘটনা আছে যেমন যাদের ওই দোকানগুলো পুড়ে গিয়েছে ফলে তাদের সম্পদগুলো পুড়ে গিয়েছে তারা আহাজারি করছিল যে আমাদের 
এক একজনের দশ লাখ বিশ লাখ তিরিশ লাখ টাকা পুরি গিয়েছে অর্থাৎ ওই যে যারা দোকানদার যারা মালিক যারা কর্মচারী তাদের জীবনটাও কিন্তু ওই একই রকম মানসিক আঘাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি মানে এক একজনের উপর প্রভাব কিন্তু এক এক রকম যার যিনি ওখান থেকে জাস্ট বেঁচে ফিরে এসেছেন তার জীবন সংশয় ছিল কিন্তু যার ওখানে কর্মসংস্থানের জায়গা ছিল সেই জায়গাটি একদম মানে নষ্ট হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সেই যে লস সেখান থেকে ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসা সেই ট্রমাটা এটা তার জন্য বিরাট ব্যাপার এই জায়গাগুলোতে আসলে মানসিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটাতে কি সুযোগ আছে অনেক ধন্যবাদ তার আগে আমি আরেকটু বিষয়ে আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই যে আসলে আপনি যেটা বলেছেন যে এটার সাথে রিলেটেড আমরা যদি এই তাৎক্ষণিক মানসিক সেবাটা না দিই তাহলে কিন্তু এটার লং টার্ম ইম্প্যাক্ট হিসাবে আমরা বলি যে তার মধ্যে কিন্তু আরও বড় ধরনের মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে আচ্ছা যেমন আমরা বলি পিটিএসডি বা পোস্ট ট্রামাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার যেটাকে বলা হয় ট্রমা পরবর্তী মানসিক আঘাত অথবা ডিসোসিয়েশন অথবা আরও অনেক ধরনের সুইসাইডারের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে রাইট তো সুতরাং আমরা যদি আপনি সত্যিই বলেছেন এবং যৌক্তিকভাবেই বলেছেন যদি আমরা এই সময়টুকুতে যারা সার্ভাইভার হিসাবে আসছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আসছেন যারা ফার্স্ট রিসপন্ডার হিসাবে থাকছেন এবং যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সকলকেই যদি আমরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অধীনে আনতে পারি তাহলে আমরা এই অ্যাকুইট স্ট্রেস সিনডমটাকে যেরকম কমাইতে পারি আবার ঠিক একই রকমভাবে আমরা ওই ব্যক্তিকে তার দীর্ঘস্থায়ী যে মানসিক অসুস্থতাগুলোর কথা আমি বললাম যেটা পিটিএসডি ডিসোসিয়েশন এবং সুইসাইডের মতো এক্সপেরিয়েন্স সেখান থেকে কিন্তু আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবো ফলে ট্রমা যখন এরকম ঘটে যাচ্ছে অর্থাৎ এরকম যখন দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের একটি রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের মধ্যেই এই পদক্ষেপটা গ্রহণ করা দরকার যেন প্রত্যেকটা মানুষ তার মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অধীনে আসতে পারে এবং এই স্বাস্থ্য সেবার অধীনের কিন্তু আমি আপনাকে যদি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই আমাদের কিন্তু সরকারের ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি যেটা রয়েছে তাদের কিন্তু একটা পুল রয়েছে এরকম প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার ফলে ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি যদি এই পুলটাকে কাজে লাগায় অথবা আমাদের যারা বিভিন্ন ধরনের সেবাদানকারী ব্যক্তি রয়েছেন তারাও কিন্তু এই অর্থাৎ ট্রমা পরবর্তী যে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা যেটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি পিএফএ বা প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এই ব্যবস্থাটা যদি করতে পারেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একেধারে তার আমরা বলি যেটা অ্যাকুইটি স্ট্রেস সিনড্রোমের যে রিয়াকশানগুলো সেটাকে কমাইতে পারি এবং একই সাথে আমরা তার লং টার্ম যে মানসিক অসুস্থতা সেটাকেও কমাইতে পারি এবং এর সাথে আমি একটু শেষ করতে চাই যে তাদেরকে আমরা কিন্তু সেফলি এবং প্রোডাক্টিভলি কাজে যুক্ত করতে পারি এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা কারণ একজন মানুষ যখন এরকম ট্রমাটিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় বা মানসিক আঘাতের মধ্যে দিয়ে যায় সে কিন্তু সব কিছু ছেড়ে বসে থাকে ফলে এটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য একটি বড় লস এক্স্যাক্টলি কারণ এই এই ওভার পপুলেটেড কান্ট্রিতে প্রত্যেকেরই যদি মানে কর্মক্ষমতা আছে এবং সেটা যখন কাজে লাগাতে পারে তারা সেটাই আমাদের ইকোনমিতে তখন হেল্প করে এবং প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য আসলে একজন কর্মক্ষম মানুষ যখন বাড়িতে বসে যান ট্রমা নিয়ে তখন এটা কতটা হেভি সেই পরিবারগুলোর জন্য এটা আমরা সবাই বুঝি তো এখানটাতে একটু ছোট্ট করে বলে রাখতে পারি যে একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এডুকেশনাল সাইকোলো কাউন্সিলিং সাইকোলজি সোসাইটি এবং ইএমডিআর অ্যাসোসিয়েশন মিলে যেটা নিয়েছে যে আগামী বেশ কয়েক মাস তিন মাসের জন্য তারা ফ্রি কাউন্সিলিং সার্ভিস দেবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেবে এই যারা বেলি রোডের আক্রান্ত ছিল তাদের জন্য যা আগুনের এই কী বলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য অবশ্যই বলবো এই রকম উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং এরকম উদ্যোগগুলো আসলে সকলেরই নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগ এবং সরকারি উদ্যোগ এই সমন্বয়ের মাধ্যমে আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার ওই নির্দিষ্ট সময় পর যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী যারা ফার্স্ট রিসপন্ডার যারা সেবাদানকারী সকলকেই আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অধীনে আনা দরকার খুব তাদের সেবা করে দেওয়াটা প্রয়োজন এখানটাতে কিন্তু এখন সেবাদানকারী মানে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনেক আছে আপনি যেমন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কথা বললেন গভর্নমেন্টের এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই যেমন বললাম এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি সোসাইটি আছে ইএমডিআর বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি তাদের সোসাইটি আছে 
সবাই যদি তাদের মত করে এগিয়ে যেতে পারে এবং এই ধরনের সেবাগুলো তারাও অ্যানাউন্স করতে পারে তাহলে সুযোগটা আছে এখানে একটা ডিফিকাল্টি আমি ফেস করি সেটা হচ্ছে যে মানে আমি নিজেও এই সেবার সাথে যেমন আছি আমি নিজে সেবা দিচ্ছি এই প্রচারের জায়গাটি হ্যাঁ আজ আমরা এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু এই কথাটা বলছি সুযোগ পেয়েছি আমিও বললাম যে যারা শুনছেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি চান আসতে তারা যেন আসেন কিন্তু এই প্রচারের জায়গাটি একটা লিমিটেশন আছে এবং যারা শুনছে তাদের ভেতরে কিন্তু একটা রেজিস্টেন্স কাজ করে যে আসলে কি যাব কি না এই জায়গাটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি একসাথে বলবো প্রচার অবশ্যই দরকার এবং কারা দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে জানা দরকার জি তবে এই ক্ষেত্রে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে একটু কোয়ার্ডিনেটেড হওয়া দরকার কারণ কোনো অর্গানাইজ করে আন কোনো একটি যদি একক বডি থাকে আমি উন্নত বিষয়টা জানি যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট একটি আলাদা বডি রয়েছে ঠিক এরকম যদি একটি বডি থাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের মাধ্যমে এবং ওই বডির মাধ্যমে যদি এই সেবাটা নিশ্চিত করা যায় তাহলে মানুষ একেবারে হচ্ছে জানতে পারবে দুই নম্বর হচ্ছে যে সে যথাযথ সেবা পাবে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানুষ আস্থাশীল হবে ওই সেবাটা গ্রহণ করার জন্য ফলে আমি আজকের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেরকম আপনি বললেন এরকম আমি বলতে চাই যেন সরকারি সিস্টেমে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে ক্রাইসিস রিসপন্ডার বা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট রিসপন্ডেন্ট এরকম কোনো একটি বডি তৈরি হয় যে বডিটা কোয়ার্ডিনেট করবে সেটা হইতে পারে ভলেন্টিয়ারি সেটা হইতে পারে পেইড সেটা হইতে পারে হাফ পেইড ফলে এরকম একটি যদি সিস্টেম থাকে তাহলে সিস্টেমের মাধ্যমে যখন যা মানুষের দোরগোড়ায় যাওয়া হয় তখন মানুষও সেটা গ্রহণ করে গ্রহণ করে এবং যারা সেবা দানকারী তারাও মনে করেন যে আমি একটি প্রোডাকটিভ সেবা দিচ্ছি এবং এটা হওয়াটা খুব প্রয়োজন সেটার জন্য আমাদের আসলে গভর্নমেন্টের অনেক উদ্যোগের দরকার আছে অনেক ধন্যবাদ একটা বিরতির আবার সময় হয়ে এলো প্রিয় দর্শক আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবার ফিরে এলাম প্রমিসেস জানতে চাই আজ কথা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরীর সাথে দুর্ঘটনাজনিত মানসিক আঘাত নিয়ে এই যে দুর্ঘটনাজনিত মানসিক আঘাত এর তো অনেক রকম প্রভাবের কথা আপনি বলেছেন এর সাথে কি মাদকে আসক্তি এর কোনো সম্পর্ক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা সাধারণত বলি যে যখনই কোনো এরকম মানসিক আঘাত ঘটে তখন মানুষ এটাকে রিয়াকশান করার জন্য কোনো একটি মানে আমরা যেটাকে বলি উপযোজন করার জন্য কিছু উপযোজন কৌশল ব্যবহার করে তা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাই যেহেতু আমাদের কাছে সেবার দরজাগুলো খুবই সংকীর্ণ তো ফলে তারা না জেনেই আমরা যেটাকে বলি যে ডিস্ট্রাকটিভ উপযোজন কৌশল ব্যবহার করে রাইট তো ফলে মাদক একটি ডিস্ট্রাকটিভ উপযোজন কৌশল ফলে অনেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি এরকম মানসিক আঘাতের পরবর্তীতে সে যখন ওইটার সাথে খাপ খাওয়াইতে না পারছে তখন সে দেখা যাচ্ছে যে ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এটা অনেকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কারণ ওইটাকে সে বলে থাকতে চায় এবং সে বলে থাকার যখন কনস্ট্রাকটিভ কৌশল তার কাছে থাকে না অথবা সে খুঁজে পায় না তখন সে ডিস্ট্রাকটিভ হয়েতে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে ওই ধরনের যে ফ্ল্যাশব্যাক বলি রিয়াকশান বলি অথবা দুশ্চিন্তা বলি উদ্বিগ্নতা বলি অথবা তার শারীরিক যে প্রতিক্রিয়া বলি সেগুলোকে সে বলে থাকার জন্য কিন্তু মাদককে আসক্ত হয়ে যায় এবং এটা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলি ডিস্ট্রাকটিভ উপযোজন কৌশল সুতরাং আমরা যেটা বলতে চাই যে যখনই এরকম দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে মানুষের জীবনে তখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ের মাধ্যমে যদি এই ধরনের মানুষদেরকে প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটা দেয়া যায় এবং তাদের সেলফ কেয়ার শিখানো যায় এবং তাদের সামাজিক বন্ধনকে বাড়ানো যায় এবং তাদেরকে প্রকৃতির সাথে ইন্টারাকশন করানো যায় আমি যদি একটু আর একটু শ্রেণীবিভাগ করে বলতে চাই প্রথমে তাদের সেলফ কেয়ার কীভাবে তাদের যত্ন নিবে সেই যত্নের জায়গাটা তাকে শেখানো যায় তারপর যদি তাকে সমাজের অন্য অন্য মানুষের সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগ করে দেওয়া হয় তারপর যদি প্রকৃতির সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং এরপরে যদি তাকে আরও একটু উচ্চতর স্তরে প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া যায় সেটা হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে সেটা হতে পারে দলে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে সে কনস্ট্রাকটিভলি এই ট্রমাটাকে সে ডিল করা ডিল করতে পারবে অন্যথায় দেখা যাবে যে মাদকের মতো ডিস্ট্রাকটিভ 
যে কৌশলগুলো তো সেখানে সে গ্রহণ করবে যেটা আরো বেশি বিপদ চলে যেতে পারে তো আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে যে আপনি শুরুর যে পয়েন্টটা বললেন সেটা হচ্ছে যে সেলফ কেয়ার শেখানো কি ধরনের মানে নিজের যত্ন তাই তো কি ধরনের অযত্ন চলতে থাকে আসলে আমি আপনাকে যদি বলতে চাই অভিজ্ঞতা থেকে যে আমরা যখন চুরি হাটটাতে কাজ করছিলাম তখন যারা ফার্স্ট রেসপন্ডার হিসেবে কাজ করছিলেন ইভেন যারা ফায়ার সার্ভিসের লোকজন বা কর্মীরা খুবই ওনারা খুবই সাহসীভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন তো যারা ভলেন্টিয়ার ছিলেন তারা দেখা যাচ্ছে যে ওই অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করে আসার পর তারা ঘর থেকে বেরোন না ইভেন গোসল করেন না ইভেন ঠিক মতো খাচ্ছেন না ঠিক মতো ঘুমাচ্ছেন না অর্থাৎ তাদের ঘুমানো খাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে যে ডেইলি রুটিন সেটা তারা ফলো করছেন না আইদার তারা কারণ जैगा বেসিক ডেইলি লিভিং অ্যাক্টিভিটিস বলি অথবা উনি হয়ত গল্প করতেন বন্ধুদের সাথে মানে তার মনের আনন্দের জন্য দেখা গেলো সেটাকে সে কাট করে দিয়েছে তো এরকম তার লাইফের যে আনন্দময় ঘটনাগুলো রয়েছে যেটা দিয়ে সে দৈনন্দিনভাবে আনন্দে থাকতেন সেটা বন্ধ করে দিয়ে হয়তো গান শুনতেন সে গান শোনাটা বন্ধ করে দিয়েছে আমি যদি বলি যে কোনো একটা নিয়ম মতো চা খেত সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে তো এরকম তার সেলফ কেয়ারিংয়ের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলোকে কাট করে দেন আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেমন আমি এমন বলতে শুনেছি যে আমি এমন দৃশ্য দেখলাম চোখের সামনে জীবনের প্রতি আমার তো আর কোনো আগ্রহ নেই এই যে আশাহীনতার মধ্যে যে চলে যায় এই জায়গাটা নিয়ে তখন কিভাবে কাজ করে না চরম আমরা যেটা বলি যে চরম একটি রিয়াকশন এবং এই জন্য এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে এবং সেটা ইন্ডিভিজুয়াল হোক দলে হোক আমরা যদি বলি যে করোনা পরবর্তী আমাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সেখানে আমি কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমরা যদি দেখতে পেয়েছি যারা চুরি হাটটাতে আগুন লেগেছেন তারপরে আমরা যদি বলি যে বিমান ক্র্যাশ হয়েছিল আপনি জানেন নেপালে বিমান ক্র্যাশ হয়েছিল তো এরকম অনেক জায়গাগুলোতে কাজ করতে গিয়ে যেটা দেখেছি যে যখনই এই মানসিক অবস্থাটা একটু তীব্রতর হয় তখন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যারা বলতে পারি যে তার জন্য বিশেষায়িত মানসিক স্বাস্থ্য সেবার দরকার পড়তে পারে যেমন হতে পারে কাউন্সিলিং অথবা সাইকেট্রিক হেলথ আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আছে এই যে একই ধরনের অভিজ্ঞতায় এক এক মানুষ এক এক রকম ভাবে রিয়াক্ট করে যদি অল্প কথায় বলেন আমাদের সময়টা খুব অল্প যে কেউ কেউ খুব বেশি এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ অতি স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী জীবনে ফিরে আসছে এই পার্থক্যটা কি কারণে হয় আসলে এই পার্থক্যটা নির্ভর করে আমরা বলি অনেকগুলো বিষয়ের উপর এক নম্বর বিষয় হচ্ছে যে ব্যক্তির রেজিলিয়েন্স ক্ষমতা কত पारिवारिक सामाजिक सपोर्ट सिसटेम से भविष्य कतोर्ट पा आशा विस्तार कर मानुष निर्भरशील তার যদি অর্থনৈতিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বলি তার দ্বারা কতজন মানুষ নির্ভরশীল এরকম অনেক কিছু বিবেচনায় এটা নির্ভর করে যে এটা কাকে বেশি প্রভাবিত করবে অথবা কাকে কম প্রভাবিত করে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন আমি পরপর যদি দুইবার এরকম আগুনের মধ্যে পড়ি তাহলে তৃতীয়বার কিন্তু আমি আমার সহ্য ক্ষমতা কমে যাবে আচ্ছা তো তার মানে ডিপেন্ড করছে যে কে কতটুকু মানে তার কতটুকু শক্তি আছে সহ্য করবার সেটার উপর ডিপেন্ড করছে সে কিভাবে এফেক্টেড হবে এবং আপনার কথা থেকে চমৎকারভাবে এটা উঠে আসলো যে দুর্ঘটনার পরবর্তী সময়ে আসলে সাথে সাথে ইমিডিয়েট মেন্টাল হেলথ হেল্প সেটা খুব দরকার এবং সেটার জন্য আমরা আহ্বান জানাবো যেন রাষ্ট্র এখানে আমাদের সাহায্য করেন কমিউনিটি আমাদের এখানে সাহায্য করেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আছে প্রতিষ্ঠানগুলো হ্যাঁ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তারা যদি এখানে সাহায্য করেন তাহলে আসলে আমাদের পক্ষে সেবাটা আরও অর্গানাইজ হয়েতে দেওয়া সম্ভব অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা শুনছেন তাদের সুপ্রিয় দর্শক আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল খোদা হাফেজ